şekilde aksiyon alacaktır. Bu durumda mükellefler benim portalimi belki de mobil kiraz üzerinden daha kolay bir şekilde kullanılacaktır. Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi kesinlikle tanıtılması, kullanılması gereken bir sistem. Ondan bahsetmek istiyorum. Noterlik makbuzu, işte üstadım da bahsettiği belgelerde QR kod, defter beyan sistemi yenilikleri ve 509 noktayı de yapmayı planladığımız yenilikler. İptal itiraz işlemleri biliyorsunuz. Ee, daha önce de kısmen vardı. İşte faturada ticari fatura senaryosu ile reddediliyordunuz. Temel faturada iptal portalini kullanabiliyoruz ama ya da eğer şimdi iptal raporu yapıyorsunuz eğer entegrasyon ya da böyle entegrasyon yapıyorsanız ama bir TTK'ya göre yapılan itirazı bize bildiremiyordunuz. Bu da tabii farklı sıkıntılar doğuruyordu. Biz buraya nereden geldik? İşte sizlerin talepleri doğrultusunda BAVS formlarından nasıl vazgeçeriz? Onun ihtiyacını nasıl karşılarız? Ama onun öncesinde e belgeler ilgili e, elimizdeki verileri daha sağlıklı, daha temiz hale getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. 2017 yılında e, bir faaliyet raporuna veri hazırlarken dikkatimizi çekti. Türkiye e, düzenlenen e belge tutarı Türkiye milli hastasının daha özelindeydi. Dedik nasıl olabilir? Bir tane fatura, o dönemki rakamlarla söyleyeyim, 4 trilyon TL olarak düzenlenmiş. Arkadaşlık kontekstil ürünü satmış, tişörtün benim fiyatına 20 TL yazacakken 6.0 fazla atmış, 20 milyon TL yazmış. Ve ortaya 4 trilyon gibi bir rakam çıkmış. Ve o rakam üzerinden çalıştığınız zaman ortaya bambaşka sonuçlar çıkıyor. Dedim ki hem mükemmelliklerimizin hakkında daha doğru bilgilere sahip olalım hem de işte siz meslek mensuplarınızın yüklerini hafifletelim. Ee, bu kapsamda e, iptal itirazımız başladı. Devamında sanal DHBS'nin uygulamasına başladık. Bunda da biliyorsunuz e, 496 nolu tebliğde değişiklik yaparak elektronik belgeler Temmuz 2021 döneminde itibaren BABS formlarına dahil edilmeyecektir dedik. Ama e, ilk sonuçlarda şöyle bir durumla karşılaştık. Dahil edilmeyecek e, daha doğrusu tebliğde şöyle bir hüküm var. Veya ya da BS bildiriminde e, beyan edilecek bilgin bulunmamaktadır diye BABS formunda bir tip var. Yani biz BABS verdiğin zorunluluğunu ortadan kaldırmadık. Zorunluluk hala devam ediyor. Sadece dedik ki e-belgeler dahil edilmeyecek. Günün sonunda e, işte e-belgesi kağıt ortamında düzenlediği ya da aldığı belgesi olmayan birçok mükellefimizin Temmuz dönemi BABS formu vermediğini gördük. Nasıl gördük? Bir önceki ayayla kıyasladığımız zaman yüzde elli, yüzde altmış civarında bir düşüş oldu. Lütfen buna dikkat edelim. Ee, ne siz mağdur olun, ee, ne mükelleflerimiz mağdur olun. Diğer bir konumuz döviz alım satım belgesi. Ki e, inşallah 2022'de bunun içine bir maden de dahil edecek. Biliyorsunuz döviz bürolarımız ya da kanun adıyla yetkili müesseselerimiz kağıt ortamında nasıl belge kullanıyorlar ve döviz alım satım işlemlerinde bu belge düzenleniyor. Gerek sektörden, gerek e, bakanlığımızın ilgili birimlerinden e, gelen talepler doğrultusunda e, döviz alım satım belgesinde elektronik ortamda düzenlemek üzere gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Teknik kılavuzumuzu yayınladık. Burada çok önemli bir husus var. E, sizlerden ricam siz de e, odalarınız dahilinde e, üyelerinizle paylaşın. Mutlaka e, yetkili müessese ücretlik olanlarımız vardır da odalarda vardı. E, 509 nolu teknik bize bir yetki veriyor. Diyor ki başkanlık öncesinde duyuru yapmak ve 3 ay süre verdiği kaydı ile yetkili müesseselere elektronik göğüz alım satım belgesi düzenleme zorunluluğu geçirebilir. Biz bu zorunluluğu kullandık. 30 Eylül tarihinde bir duyuru yaptık ve dedik ki bir bir 2022 tarihi itibariyle yetkili müesseseler düzenleyecekleri göğüs alım satım belgelerini elektronik göğüs alım satım belgesi olarak düzenleyeceklerdir. Bu yüzden lütfen bu konuda da e, hassas olalım ve sizler de mükelleflerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamasın. E-adisyon belgesi uygulaması. Bu ilk 
ihtiyaç e, bize dışarıdan gelen bir talep oldu, sektörden gelen bir talep oldu. Dediler ki, malum pandemi koşulları işte teması azaltmayı, kesmeye çalışıyoruz ama orada da hala bir kağıt adisyon belgesi var. Ya da farklı adisyon uygulamaları var. Bunların bir ürün yok, bir standart yok. Bunları standart hale getirebilir misiniz dediler. E, ve bunu direkt e, ilgili sivil toplum kuruluşu talep etti diyelim. Biz bununla ilgili de gerek hazırlıklarımızı yaptık ve döviz adisyon belgesinde elektronik belge haline getirdik. Ve açık portal entegrasyonu bu çok kritik bir konuydu bizim açımızdan. Şöyle ki Cenk Bey de burada bilir biz evvelki uygulamalarına dahil olmayan mükellefleri dedik ki vergi mükellefine yaptığın satışlarda 5 bin niye ait tüketiciye yaptığın satışlarda 30 bin TL yaşan tutarlardaki işlemlerde Başkanlık portalini kullanacaksın, buradan belgeni düzenleyeceksin. Peki bu portale neyle gireceksin? Dedi ki mali mühür elektronik imza da alman, interaktif belge dairesi kullanıcı kodu ve şirketlerine gir. Ama bu arada bir sürü e, kurumsal firmalar da yaptı bunu. Ama merdiven altı işletmeler de yaptı. İşte bizim sayfamızı okuyarak mükellefin e, kendisine özel ve madem e, olan interaktif belge dairesi kullanıcı kodu şifresini almak suretiyle bu portal üzerinden fatura düzenletmeye başladı. Tabii biz ilk başta şununla karşılaştık. Ben de ki mükelleflerden dönüş oluyor tabii bize. Sizin portalınız diyor yanlış fatura oluşturuyor. İşte KDV'yi ben %18 girdim %15'e sapladı. Şunu yaptım. Bakıyoruz hakikaten oluşan fatura yanlış. Sonradan öğrendik ki hiç bizim portalle ilgisi yok. İşte sayfayı okurken, oraya o bilgiyi yazarken birçok süreci manuel yapmış. İşte bir şeyleri eksik yapmış. Ee, o yüzden mükellef mağduriyetlerine neden olmuş. İlk günlerde çıkıyor işte basit su mükellef. Yani ben diyor işte A yazılımının ekranı kullandım. Bin liralık fatura kesecekken bir milyon liralık kestim. E ben şimdi bilançoya mı geçtim diye soruyor. Görüyoruz mu? Geçmedi evet. Ama yaptığın şey risk. Neden risk? Ee, interaktif belge dairesi kullanıcı kodu ve şifresi dediğimiz çok e, fonksiyonel bir bilgi. Interaktif belge dairesine girmişsinizdir. Daha girdiğiniz zaman ana ekranda ilk önce borcunuz çıkar. Siz bu bilgilerinizi üçüncü parti yazılımlarla paylaşıyorsunuz ama bunlar bu işi hayrına yapmıyor. Özellikle merdiven altı dediğimiz ne yapıyor? Siz oradaki verilerinizi pazarlama aracı olarak kullanıyor, reklam aracı olarak kullanıyor. Bugün bir bankaya gidiyorsunuz, kredi talep edeceksiniz ya da bir faktörik firmasına kendiniz bilanço götürüyorsunuz gelir tablosu götürüyorsunuz. O diyor ki, senin diyor bu kadar vergi borcun varmış. Ya sen bunu nereden öğrendin? Nereden öğrendiğimi boş ver diyor. Ama ben diyor istihbarat ekibim senin diyor bir milyon lira vergi borcun olduğunu söylüyor. Ben sana bu krediyi vermem. Bunlar böyle böyle yayılıyor ya da kullanılıyor. O yüzden dedi ki biz buna bir son verelim. Hala hazırda eğer açık tarafında entegrasyon, e, özel entegrasyon izni olan firmalara ee, oyunun kurallarını açıklayalım. Bizimle nasıl entegrasyon sağlayacaklarını belirleyelim. Ve bırakalım özel entegratörü kendi portalinden kullansın. En azından interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu şifresini paylaşmasın. Risk almasın. Ee, kendiyle ilgili mali bilgilerini, finansal bilgilerini paylaşmak zorunda kalmasın dedik. Bununla ilgili de kılavuzumuzu yakın zamanda yayınladık. Diğer bir konumuz, güvenli mobil ödeme elektronik belge yönetim sistemi. Aranızda bu uygulamayı bilen var mı? Çok zannetmiyorum. Ee, bir de gerektiği kadar tanıtımını yapamadı. Bu satış, ödeme ve elektronik belgenin üç ayarında tek gücü e, noktada birleştiği bir uygulama. 507 nol tebliğ hayatımıza girdi. Biz dedik ki, bu sisteme dahil olan bir mükellef. Kim olduğu önemli değil. Basit usulü de olabilir, bilanço da olabilir. Bir, ÖKK kullanmak zorunda değilsin. Tüm satışlarını ebelli olarak yapacaksın. Ee, peki bu bana ne gibi kolaylıklar getirecek? İşte e, bir kere mobil de sağlayacak. Android tabanlı EFT post cihazları var. Yazarması olmayan. Ee, işte masaüstü uygulamaları var. Ee, mobil uygulamaları var. Ama 
güzel yanını ebelliğe geçiyorsunuz. Başvurunuzu interaktif vergi dairesi üzerinden yapıyorsunuz. Bir mali mülkiye ve elektronik imza gerektirmiyor. Anlaşmalı matbaa işletmelerine gitmiyorsunuz. Belge bastırmıyorsunuz. Yazar kasa, post yazı için e, ayrı ayrı ücretler ödemiyorsunuz. Bir işletme için asgari gerekli komponentler vardır. İşte nedir? Ben yani işletme kurduysam bir bilgisayarın da olması lazım. Satış otomasyon yazılımının mı olması lazım? İşte belge bastırıyor olmam lazım. KDV tabi sen bir para kendi ticaret yapıyorsam yeni sıra yok açacağım olması lazım. Post yazılım olması lazım. Biz diyoruz ki bunu tek cihazda çöz ya da tek bir uygulamayla çöz. Nasıl? Bir basit bir mobil uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize indirerek ya da işte Android tabanlı bir cihaz alarak içinde kendi termal yazıcısıyla tüm bu bir masa dolusu kalabalığı atıp ticaretinizi daha kolay, daha rahat bir şekilde yapın istiyoruz. Bu tabi ne? E, sağlıyor mu? Bir de sağlıyor. Bugün dilediğiniz yerden 7-24 fatura düzenleyebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Araç içinde fatura taşımıyorsunuz. En büyük sıkıntı o mesela bize geliyor büyük para kendiciler. Diyor ki ya biz de mal sevkiyatı yapıyoruz. Fatura kurcanı arabanın içinde oluyor. Ya da irsaliyeler arabanın içinde oluyor. Birine mal verirken artık diyor Resiyeler o kadar yüz yüz olmuş gidiyor. Dükkan sahibi alıyor koçanı, bakıyor diyor, o diyor sen bu lastiği örnek veriyorum, bana diyor 300'e satıyorsun, Ahmet'e 295'e vermişsin, Mehmet'e 310'e vermişsin. Ona bakıyor diyor, ve benim diyor ticari anlamda bir mahremiyet kalıyor diyor. Bir de o faturayı 